Bueno, hemos llegado a Medellín. Locura absoluta, ¿no? Uf, qué susto. Qué locura de entrada en ciudad de noche. Motos por todos los lados. Veo un teleférico. Yucatán, ¿cómo suenas? Hace rato que he llegado a Medellín y todavía me quedan 10 kilómetros. ¡Qué locura de ciudad! Bueno, he llegado. Todo el mundo está enamorado de Medellín y tiene muy buena pinta. Estoy llegando. Joder, qué bonito es esto, ¿no? Tiene mucho cachondeito, creo. Bien, ¿qué es la habitación? Hoy. Buenos días desde Medellín. Eh, ayer me costó bastante encontrar ya no habitación, que a mí me da igual, sino garaje para la moto, porque está muy de moda Medellín. Buenos días Medellín. Bienvenidos y bienvenidas a Medellín, capital del departamento de Antioquia y ciudad conocida como la de la eterna primavera. Y aunque este viaje, como bien sabéis, no es muy urbano, esta ciudad es parada obligatoria. Primero por cultura general, por conocer la segunda urbe más importante del país y probablemente una de las ciudades más moteras de todo Sudamérica. Y por lo demás, pues voy a estar aquí unos días, aquí hay Ducati. Y además porque aquí hay un concesionario Ducati, donde tenemos que darle cariño a Ducatán. Hoy puede ser un gran día. Bueno, voy a Ducati a dejar la moto ahí porque la verdad es que ya le toca la revisión, aunque Freddy Cao le cambió el embrague y el filtro, pero bueno, que ya que me la miren en, en Ducati. Voy a llevarla a que me la revisen después de Venezuela y porque ya le va tocando un poco de cariño. Buah, chavales, qué calorcito, ¿no? 25 grados. Qué gusto ir sin ropa de moto. <risa> Pastillas de freno delantero y trasero. Filtro del aire. También le cambiamos los rodamientos de la parte trasera. Y sobre todo a cambiarle los neumáticos. Llantas que decís aquí. Taco gordo por fin. A partir de ahora ya entramos otra vez en berenjenales y en off-road y todo eso que nos gusta. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a instalar un filtro de gasolina que ya tenía. Y yo creo que me ha salvado en Venezuela. Porque en Venezuela la gasolina es muy mala. Y llevo un filtro de una marca que se llama Google Tech. Esto no es publicidad pagada, esto es consejo de motero para moteros. Yo creo que en, en general, pero desde luego por aquí, por Latinoamérica, este filtro de Google Atec eh, evita que te entre mierda, incluso que entre agua al depósito. Y mientras tanto, voy a aprovechar para ver la ciudad. Tengo un amigo que se llama Juan Pablo, que conocí en Bogotá, pero que desde aquí, de Medellín, es artista, músico, y me, me dijo, cuando vayas, a, avísame y te enseño la ciudad más allá de lo turístico. Bienvenido a Medellín, papi. He quedado en Medellín con Juan Pablo, que conocí en Bogotá, que es músico, artista y que me quiere enseñar San Javier, un barrio de Medellín. Pero la historia es que como mi moto está en Ducati, haciéndole el service, pues me han dejado esta Scrambler y la verdad estoy encantado. Medellín es la ciudad de las motos. Está súper de moda Medellín. Muchísimo turismo extranjero, mucho gringo, los precios están desorbitados, mucho más caro que Bogotá. Qué ciudad esta, ¿eh? Entre montañacas, pero tiene la, el aire, no sé, es súper limpio y la energía, no sé, hay un rollo en esta ciudad. Yo creo que es allí donde vamos. Es un barrio que antes era bastante peligroso, San Javier, por lo poco que sé, y que ahora ya no, que no lo es, sino que al revés, puro artisteo. Es allí. ¿Dónde vamos? A San Javier. A San Javier, sí. Ante, o sea, antiguamente era peligroso y ahora ya no. 
Todavía es peligroso. Y aquí para arriba es Nariño. Aquí yo me crié en esta casa. Está la casa, está la casa de mis cuchos. Se marcas el guari, parcelito de... son tus padres? Mis cuchos son mis padres, sí, esas. Se marcas parcero mío de toda la vida. Él fue uno de los primeros que me, que me dio un sí de rap. Sé que abro los ojos, la vida es hermosa. No todo es fácil, la calle es peligrosa. Vengo de la tierra de amapola y de café, donde la oscura. Dice que compré talento por internet. Yo todo me lo gané, lo bueno y lo malo. Ahora me dedico a darles palo. Sabía que eso algún día iba a pasar. Nací sintiéndome diferente al resto del enjambre. Bueno, la verdad, mira cómo mola. Están cocinando ahí. ¿Qué hacen ahí? Tancocho, puro caldo. Puro caldito ahí, rico. Hoy probé la... ¿Cómo se llama el plato más típico de aquí? El... La paisa. Eso. Charlie, sin igual, comiendo bandeja paisa de Medellín. ¿Cómo es que llama este sitio, JJ? El rancherito. El rancherito. Plátano maduro. Tenemos chicharrón, frijoles, morcilla, chorizo. Una carne molida, pero más como carne en polvo. Saladita con aguacate y arepa. Arepa. Guau, wow. wow, chavales, creo que esto se llama el morro. Estamos en San Javier, en el morro de San Javier. Y cuando San eras Javier. pequeño, ¿aquí arriba podía subir fácil o estaba peor? Aquí siempre se ha podido subir, pero uno se encontraba a la guerrilla a veces, o cuando no era la guerrilla, era el ejército, cualquiera de las dos. ¿Cuál te daba más miedo? Eh, no. Los dos. Para los que no conozcáis, o como yo, no terminéis de entender, la historia de Colombia es especialmente compleja y sangrienta. Y además de varios grupos guerrilleros de izquierdas, existen grupos paramilitares de derechas, además del ejército. Cuando, cuando el poder se ejerce por, por las armas, siempre va a causar miedo. Lo que ha llevado al país a una guerra sucia e interminable y en el que todos los bandos han asesinado, torturado y desaparecido personas. Muchas veces civiles inocentes. Y todo esto entremezclado con el narcotráfico, fuente de financiación de alguno o quizá de todos los bandos. La guerrilla siempre ha estado mezclada con el narcotráfico. Es una de las maneras para poder financiar su guerra, financiarse ellos mismos. El narcotráfico, el microtráfico en los barrios, por eso es el control de territorios. Nosotros convivimos con eso, así nosotros casi ya no lo veamos ni lo sintamos, pero todavía está ahí. Acá hubo una operación que se llama la Operación Orión. Eso marcó mucho la historia de este barrio. Y fue cuando pues, el ejército se tomó toda la Comuna 13, sobre todo toda esa parte de allá. La Operación Orión tuvo lugar en octubre del 2002 y fue un operativo militar para acabar con las guerrillas en Medellín y que se realizó bajo un estado de excepción, pero en el que murieron muchos civiles y en el que hubo asesinados y desaparecidos por parte de los grupos paramilitares. San Javier ha sido muy especial en Medellín porque ha sido una de las zonas más violentas y más golpeadas por la violencia, pero transformó todo eso también y ahora es uno de los lugares más artísticos de la ciudad, como que en estos momentos es uno de los lugares más turísticos de Medellín también por el grafitur y por muchas cosas que suceden acá, porque el arte se empezó a tomar las calles. Movidito está esto, ¿no? Mira, ya se ven ahí los grafitis. Bueno, con la GoPro no veis un carajo. ¿Cómo lo veis? Un poco circo, ¿no? Circo. Sí, como demasiado turístico. Demasiado. En los últimos años en Medellín se ha popularizado el barrio de la Comuna 13, un lugar intransitable hace no mucho tiempo, pero que los vecinos, a través principalmente del arte, supieron darle la vuelta hasta convertirlo en un destino turístico y relativamente seguro. La música también es demasiado representativa acá y ha cambiado y transformado la vida y el entorno del lugar, weón. Eso allá arriba, hay 5.000 turistas en estos momentos, visitando el Grafitur y viendo la gente cómo se expresa con el arte, con, con la música. Más de uno camina y vacila como sina, pero el que la debe tarde o temprano tiene que pagar. Yo no cobro venganza, que la vida se encargue. Siempre llega noche buena por mucho que tarde. Yo seguro estar en el aire, preparado para el show y para que siga el baile. Así que yeah, yeah. Buah, qué bonito. ¡Qué buena luz, eh! ¡Hermoso! Y aire. ¿Tiene un aire esta ciudad? No. Bueno, no tenemos un plan muy claro. De hecho, no tenemos plan. Estamos intentando porque queríamos subir a un barrio bastante complicado. Pero Juan Pablo no se atreve solos. 
estaba esperando a que un amigo suyo nos contactara para acompañarnos y protegernos. El amigo de Juan Pablo se llama Freddy Morales, aunque le llaman el punky. Bueno, ahora sí, estamos entrando en barrio... También es artista, actor de televisión y teatro, y nos está esperando para mostrarnos otra parte más compleja de este barrio y de la historia de Medellín. Buah, me encanta. <risa> ¡Hola! Eh, me soy Freddy, pero me dicen el punky, el oriundo, punky. oriundo o oh, superviviente de esta tierra que es San Javier la Loma, la última parte de Comuna 13. Pero esto sigue siendo Comuna 13, sí. Sí, esto es Comuna 13, esa es la última parte, o sea, de aquí eh, Comuna 13 se funde con el campo, ya sería morro de para arriba. Ok. ¿Y esta zona ahora está tranquila? Sí, en ese momento está tranquila, llevamos cuatro años de paz, afortunadamente. En 2002 y 2003 hubo una gran guerra entre paramilitares... Eh, guerrilla y ejército y eso es lo que despedimos o que vimos nosotros como Operación Orión que fue el éxodo masivo que hubo en estos barrios que es donde digamos los armados tienen peleas con armas largas en territorio urbano que eso nunca se había visto o sea Medellín es todo color y todo fudor pero también hay que mostrar que somos una tierra que ha vivido y que ha estado desangrada también entre las armas y la violencia eh, en realidad yo creo que cuando las eh, civilizaciones están al borde del padecimiento es cuando surge el arte y cuando surgimos todos los que, como vos y yo, somos artistas, parce, y que, y que representamos también esa gente olvidada o esa gente que está desaparecida. Sin ellos, es gonorra decirlo, pero sin ellos eh, hubiese sido imposible no volverse un artista. ¿Pensáis eso de verdad? ¿Pensáis que si no hubiera sido por, por la guerra? Conflicto, está, no, no sería esa pues pista. porque digamos que la guerra también estar ahí, estar ahí también te, te, te hace es, contar otras cosas, ver otras perspectivas, claro. vivirte la vida. La porque, vulnerabilidad es lo que también ajá. te permite encontrar o sea, el coraje. La, estar a flor de piel, es porque vos, si vos estás en la comodidad, pues puedes estar en la comodidad toda la vida y puedes llevar una vida plena. Total. Pero cuando usted sabe que un tiro lo puede matar en la esquina de su casa, usted dice, cuido esta vida, cuido este cofre, me la vivo al máximo porque hoy resbalo con el jabón y muero de un golpe en la cabeza. El problema es que, dependiendo de dónde naces, el camino tiene más jabón o menos. Y el que se crió en esta loma tuvo que ver cosas que un niño nunca debería de haber visto. El punky nos lleva a la casa de sus abuelos, donde creció junto a sus primos. ¡Guau, la camioneta, qué guapa, ¿no? El carro del abuelo, el carro del abuelo, sos, con estos sonidos son rieles toda la vida, eso tiene motor de volqueta. La casa de la, de la primera abuela de nosotros, no. esa es la señora, esta, entonces digamos, esta ah, casa, señora. Sí, digamos, se hablaba de la abuela como una señora de conocimiento, como una señora de mucho poder, de mucho conocimiento, que, que curaba gente, que se dice que en ciertos momentos volaba por entre los árboles. O sea, digamos que siempre estuvimos estigmatizados porque estábamos ahí como los nietos de la bruja. <risa> Acá se crió mi abuelita. Sí, tiene la energía. Claro. Y espero les muestro para que se entren allá adentro. Textura, trate, 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 trate. Uy, bueno, que es, que es un stone, aquí mira, mira, textura. Ay, huevo. Trate, trate con confianza. Trate con confianza que es el primero que muere primero. Sí, sí. <risa> Saca ya la abuela. Pues, y acá cocinaba. Ah, esto es increíble. Imagínate esto, huevo. Mira, sí, ese Cristo ahí, ese, ese cuadro, ese Cristo allá abajo. <risa> <risa> yo aún no soy capaz de subir solo. O sea, yo cuando vengo, digo, hey, primo, vamos a subir a la casa. Y uno sube y trae tranquilo. Allí se colgaba la carne. Entonces uno cuando subía, siempre miraba trozos de carne, de carne curando. Allá donde vamos a voltear, volteate, volteate para allá, volteate. Claro, me da mucho susto. No crean, un niño, ¿sabe qué? Este pasillo. Este pasillo me genera una presión, huevón, cuando oh, yo entro. Madre, mira eso, huevón. Uy, bono, de <risa> Uf, qué chimbanea, ¿no? Ya está caído, se cayó. O sea, ahí, ahí se ahí colgaba, se colgaba la, carne. la carne. O sea, eso, eso lleva, ese lazo puede llevar ahí 50, 50 años. años. La habitación de la abuela, huevón. Dale, dale, pasa, pasa. Ay, huevón. <risa> <risa> Es muy charro porque nosotros los paisas 
somos como todos valientes en muchos sentidos. No nos da miedo la guerra, no nos da miedo las motos, no nos da miedo la adrenalina, pero nos dicen como, esa casa está embrujada y nos queremos cagar. ¿Habéis vivido algo? Experiencias, Experiencias paranormales. paranormales, paranormales, de espantos, de, de en verdad tú escuchar una puta bruja cagada de la risa en un árbol y ya escucharla en el otro árbol y luego en el otro árbol y uno en medio del monte, weón. No, y no podía ser el viento, por ejemplo. No, niño. No, porque es que había bolas de llamas, bolas de llamas que pasaban por entre los árboles. Yo no sé si ustedes nos van a creer esto, pero aquí sucede. Bolas de llamas. Yo, si tú lo has visto, yo me lo creo. Yo lo he visto, yo lo he visto con mis ojos, o sea, y hablo de eso en las obras de teatro que escribo porque me parece importante eh, hacer memoria histórica también de las mujeres de conocimiento, de, la, de las ancestras, ¿cierto? De, 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 del papel que juega la mujer en, en la cultura paisa, el papel que juega la abuela, el papel de, de, de estar sentados en, en, el, en la candela, en el fuego y decir, vengan todos, vengan el hogar, vamos a la hoguera, la hoguera, la hoguera. Eso me parece, y por eso las casas viejas siempre tienen chimeneas, que era como, bueno, acá vamos a contar, aquí vamos a hablar de todo. Total. ¡Ah! Eh, esa casa fue una casa importante porque es una casa de pique, es una casa donde se torturó gente, era una casa donde llevaban gente, eh, la torturaban y después la enterraban más arriba en el alto, que ¿Qué? es una de las partes, digamos que una de las partes de escombrera, escombrera no solamente es el botadero de abajo, sino que son tres morros, sería escombrera que es el botadero, el morro y la palomera, son tres morros que hacen un triángulo de las bermudas donde desaparecieron gente. Entonces, ¿Y fue principalmente para, para militar o guerrilla? Sí, no, es de, la guerrilla por lo regular mataba a la gente de una, o sea, pa, 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 le pegaban los tiros de la cabeza y ya, en cambio los paramilitares, pues si todos conocemos que es una cultura que es de, 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 de engendrar Sanguinar, terror con, con, con torturas, o sea, con usted encontrar los suyos desmembrados, el desmembramiento en Colombia es un acto paramilitar. ¿Tu familia en la época más fea de guerra se fue o se quedó? No, se nos, ah. los que fueron fue que se murió mi papá, se murió mi tío, pues lo murieron. Dale, contale, contale eh, un poquito, ¿no? Pues a nosotros éramos una familia de globeros, sino por, por coger el territorio por lo importante que fue esta casa y el morro que queda aquí para arriba, pues mataron a un tío, mataron al cucho, mataron a primos y... ¿La guerrilla o para militares? Eh, guerrilla, guerrilla, pero digamos que acá fue muy teso porque... Primero la guerrilla llegó y nos mataron a unos y después llegaron los paramilitares y mataron a otros. Entonces somos, somos todos los amiguitos, somos un montón de desangrados de diferentes bandos, pero nunca nos separamos. Creo que eso nos unió más. Como decía, hemos estado en esto, pero, pero también hemos vivido unas cosas bonitas. Con un tintico hecho por Juliana, qué mala eres. Acá en la Loma todos somos primos, digamos que las familias tienen algún... Y todos sois artistas. Sí, Pero mira el ahí. arte. Ahí, ella. Ya es un artista del de café. Es un método de filtrado que se llama Chemex, que es un método alemán que funciona. A ver. Ay, parce. Hey bro, gracias por venir a sí, visitar hombre, esta tierra hermosa también. No, gracias a vosotros. Claro. claro. A salir gracias ahí. por estar por aquí de vuelto en el medallo, Colombia. No, gracias por sacarme del circuito turístico aburrido. Brindemos por este gracias. momento. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias a vosotros, de verdad. Gracias, Juli. Muchas gracias. Punky, muchas gracias. Por la buena vida y sea madre. Hola, buenas buenos días, Lucía. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Soy Carlos, amigo de Agustín, de Soy Tribu. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué le, Nada. ¿Qué necesita? No, no le dijo a Agustín que pasaría a, a verla y a saludarla. Ajá. Pues... ¿Y cómo le, cómo le va? Me va bien, estoy saliendo de Medellín. Yo creo que pasaría por allí, yo creo que mañana. Ah, listo, muchas gracias por tu llamada, por la información. Gracias a usted. Entonces, bueno, señor, muchas gracias. Gracias. Y, 
Emilio lo bendiga todo en el camino. Bueno, pues nada, salimos de Medellín, ciudad bastante caótica y muy motera. Salgo de Medellín y me dirijo primero de todo a cumplir una misión muy especial que me ha encomendado a Agustín de Soy Tribu. Bueno, estoy intentando salir de Medellín primero y después ya os cuento porque voy a hacer esa ruta roja que está ahí en el Os en Osman y para eso voy a un pueblo se llama Caldas y ahí ya me salgo. Así que salgo de, de Medellín, de todo este tráfico, y me conecto. Y después de eso, enfilaré sin miramientos hacia el destino más apetecible en Colombia, y donde espero encontrar aventura y buenas historias que compartir. Está como que sí, como que no. Que acaba el asfalto, que vuelve. Pero eso os lo cuento ahora después, cuando deje atrás el asfalto y encuentre un lugar tranquilo. ¡Por la izquierda! ¡Gracias! Han sido muchas, muchos kilómetros en Venezuela sin, que, sin encontrar un, un camino así, ni buscándolos. Y Colombia es todo lo contrario, o sea, giras a la derecha, giras a la izquierda y ras. Bueno. Llevo un neumático nuevo de taco gordo y a... igual llevo... Oye, esto así es como de 0 a 100 en nada, ¿no? Estoy todavía haciéndome con, el, los, con los neumáticos nuevos. Pues empezamos bien, ¿no? Hola. ¿Ese camino no se puede pasar o qué? Sí. Sí, sí. No hay problema. Perfecto. Ahí como pone la autorización, pero... Gracias. Pues... Ya tengo autorización. Justo, ¿eh? Bueno, buenísimo porque esto supone que, que por aquí no pasan coches. Bueno, ya os digo yo que esto ha sido un entrar en calor en 0,0. ¡Qué barbaridad! No es nada del otro mundo, pero claro. Después de tanto tiempo sin hacer berenjenales con tanto peso, qué bonito, ¿no? Qué bien empieza esto. Está buenísimo, ¿eh? Primer tramo. Ahora sí. Bueno, ahí detrás queda Medellín. He conseguido salir de la ciudad y aquí comienza el verdadero viaje hacia el sur, hacia Tierra del Fuego. Ya habiendo hecho Venezuela, pues bueno, quedan las, Gu las Guyanas y Surinam y no sé qué, y el Amazonas, pero en principio pues veremos hacia dónde nos lleva el viento. Pero pues ya es, voy a hacer... Las, una gran parte de Colombia que, que, que me queda y luego ya pues Ecuador, Perú, ya veremos, ¿no? Y el problema es que no tengo todo el tiempo del mundo, o sea, los días en Colombia no son, ni en ningún país son ilimitados, entonces tengo que decidir. Y, y barajando las, las posibilidades decidí que lo que más me apetecía hacer pues era otra parte de Colombia que empieza aquí en Medellín 
era la ciudad de Medellín, que la, hemos, la he visto estos días. Ahora voy a bajar por lo que llaman el eje cafetero. Tenemos hacia donde me va el viento, pero sobre todo me estoy dirigiendo hacia la parte de Colombia donde más me apetece investigar y viajar, que es los llanos, y digamos intentar llegar lo más cerca posible del Amazonas. En moto es imposible, pero bueno, veremos a ver qué, se, qué, qué encuentro por ahí. Y ese es el plan, que no hay plan, pero que voy para allá, voy para abajo hacia el sur y después vendrá Ecuador y bla, bla, bla. Efectivamente, el plan es que no hay plan y aquí el único que manda es el guionista. Bueno, estaba haciendo un speech y se me ha roto la cámara Sony, ha, ha dado un error y se me apaga. Y justo pues he mirado en Google y hay un centro de reparación a 19 kilómetros en Medellín, claro. Voy a intentar a ver si me la arreglan porque... Sin esa cámara es, es una jodienta, la verdad. Así que nada, por alguna razón, me he ido, me deja ir. Y efectivamente hay una razón que veréis en el próximo capítulo. Pero permitidme un pequeño spoiler. De Medellín saldré acompañado.